இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் ஓகேவா இந்த படத்தில் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தோட இயல்பு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி போது வந்து விடுதலைக்கு பிறகும் இந்தியாவோட பொருளாதார நிலை குறித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்திய பொருளாதாரத்தோட நிலை இந்திய பொருளாதாரம் வந்து கிராம பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வேளாண்மை வந்து முக்கிய தொழிலாக காணப்பட்டதோட எழுபது விழுக்காடு வந்து மக்கள் வேளாண்மை தான் நம்பி வாழ்ந்தாங்க ஒவ்வொரு கிராமமும் வந்து தங்களுக்கு தேவையான பண்ணங்களை வந்து தாங்களே உற்பத்தி செய்து கொண்டுச்சு பண்ணங்கள் முழுவதும் வந்துட்டு உள்ளூர் அங்காடியிலே தான் விற்பனை செய்யப்பட்டன வெளியூர் அங்காடிகளுக்கு வந்து பண்டங்கள் விற்பனை அளிக்கப்படலை அருகில் உள்ள கிராமங்களுடன் வர்த்தக தொடர்புகள் வந்து காணப்படவில்லை இந்தியாவில் வந்து வணிகமும் தொழில்துறையானது வந்து நகரங்களை வந்து மையமாக கொண்டு செயல்பட்டுச்சு இந்தியாவில் முக்கிய தொழிலாக வந்து என்ன தொழில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஜவுளி தொழில் காணப்பட்டுச்சு கைவினைப் பொருட்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா தலை சிறந்து விளங்குச்சு காளிக்கோ துணிகள் உற்பத்தியில் வங்காளமும் பட்டு நெசவில் வந்து பெனாரஸும் கைத்தறியில் வந்து தமிழ்நாடும் சால்வை தயாரிப்பில் காஷ்மீரும் மராத் மரத்திலான பொருட்கள் தயாரிப்பில் லூதியானாவும் புகழ்பெற்றிருந்துச்சு இது முக்கியமானது காளிக்கோ துணிகள் உற்பத்தியில் வங்காளமும் பட்டு நெசவில் பெனாரஸும் கைத்தறியில் வந்து தமிழ்நாடும் சால்வை தயாரிப்பில் காஷ்மீரும் மராத்திலான பொருட்கள் தயாரிப்பு லூதியானாவும் புகழ்பெற்றிருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து இந்தியா வந்துட்டு ஆட்சி செய்த போது கிராம பொருளாதாரம் வந்து நலிவடைஞ்சிச்சு இங்கிலாந்தோட தொழில் புரட்சி வந்துட்டு இந்தியாவை இங்கிலாந்தோட வணிக மற்றும் பொருளாதார நலனுக்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தி கொண்டதோட இங்கிலாந்தோட மூல பொருட்களின் தேவையை வந்து ஈடுகட்டும் அமைப்பாக காணப்பட்டுச்சு போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பு வேளாண்மை அப்புறம் வந்துட்டு கல்வியியல் கல்வியில் ஏற்பட்ட முன் முன்னேற்றங்கள் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை நலிவடைய செய்வதாகவே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியோட முக்கிய விளைவுகள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராம பொருளாதாரத்தோட வீழ்ச்சி அப்புறம் இந்திய கைவினைப் பொருட்களோட புகழ் மங்குச்சு புதிய நில அமைப்பு முறை தோற்றம் இது மூணுமே வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியோட முக்கிய விளைவுகளாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வந்துட்டு இந்தியாவோட இயற்கை வளங்களை வந்து இங்கிலாந்தோட தொழில் வளர்ச்சிக்கு முழுமையாக பயன்படுத்தி கொண்ட போதிலும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஒருங்கிணைந்த இந்தியா தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிச்சு விடுதலைக்கு பின்னாடி இந்திய பொருளாதாரம் நாட்டு விடுதலைக்கு அப்புறம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி அடைய செய்வதான் வந்து தலைவர் களும் திட்ட வல்லுநர்களும் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டாங்க முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கிராம பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த விரும்பினார் அதனால் வந்து வேளாண்மை நீர்ப்பாசனம் அப்புறம் மின் உற்பத்தி திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தார் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி வந்துட்டு அடைய பொது பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் கலப்பு பொருளாதாரத்தை நடைமுறைப்படுத்த நேரு வந்து தீர்மானித்தார் அதனால் வந்து விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி பரிந்துரைத்தார் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்து முன்னாள் சோவியத் நாட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட கருத்தமைவு சோவியத் நாட்டில் வந்து ஏழாண்டு திட்டங்களே நடைமுறையில் இருந்துச்சு இந்தியாவில் வந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்துட்டு நிறைவேற்ற இந்திய திட்டக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அமைக்கப்பட்டுச்சு இந்திய பிரதமர் வந்து திட்டக்குழுவோட தலைவராக செயல்படுறாரு திட்டக்குழுவோட பணிகளை வந்து ஒருங்கிணைக்க முழு நேர அளவில் செயல்படுற துணைத் தலைவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு திட்டக்குழு வந்து தற்போது நித்தி ஆயோக் அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஐந்து இந்தியா ஐந்தாண்டு திட்டங்களோட முக்கிய நோக்கங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாட்டு வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது அப்புறம் வருமானத்தையும் செல்வ பகிர்வுலையும் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கிறது அப்புறம் வருவாய் ஒழிக்கிறது புதிய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறது வேளாண்மை உற்பத்தி மற்றும் தொழில் உற்பத்தியில் உள்ள இடர்பாடுகளை நீக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கங்கள் அப்புறம் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்த மாநில அரசுகளோட ஒத்துழைப்பு வந்து <laughs> பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட நோக்கங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீர்ப்பாசன வசதிகள் அப்புறம் கிராம மின்மயமாதல் அப்புறம் கிராம சாலைகள் கிராம சாலைகளை மேம்படுத்த அரசு வந்து முதலீட்டை அதிகரித்தல் ரெண்டாவது வந்து மின்சாரமும் உரங்களுக்கான மானியத்தை குறைக்கிறது வேளாண் ஆராய்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துறது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது வேலை வாய்ப்புகளை விரிவாக்குறது கிராமப்புற கட்டமைப்பு வசதிகளை உற்பெருக்குது 
வறுமையை ஒழிக்கிறது தொடக்க பள்ளியில் கல்வியில் வந்துட்டு இடைநிற்றலை குறைக்கிறது வேளாண் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியே நாட்டு பொருளாதாரத்தோட முக்கிய காரணிகளாய் அமைவதனால அவற்றை வந்து பற்றி நாம் காண்போம் வேளாண் முன்னேற்றம் உணவு உற்பத்தியும் வேளாண்மை வந்துட்டு நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்தை முதுகெலும்பாக இருக்குது நமது நாட்டு வந்துட்டு நாட்டு வருவாயில் இருபது சதவீதம் வந்துட்டு வேளாண்மையில் இருந்து தான் பெறப்படுது அதனால் அரசு வந்து வேளாண் முன்னேற்றத்திற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பசுமை புரட்சி அப்படின்ற செயல்முறை வந்துட்டு நிலச்சி திருத்தம் அதிக விளைச்சல் தரும் வீரியமுள்ள விதைகள் பயன்பாடு அப்புறம் மே மேம்படுத்தப்பட்ட பாசன வசதிகள் மூலமாக அறிமுகப்படுத்திச்சு நிலச்சி திருத்தம் நில உச்சவரம்பு இடைத்தரகர்களோட ஆதிக்கத்தை நீக்கிறது அப்புறம் நில குத்தகை போன்றவற்றிற்கான நில சீர்திருத்த சட்டங்களை வந்துட்டு அரசு விரைவாக செயல்படுத்தி வேளாண் வளர்ச்சிக்கு அடிக்கொழிச்சு இது தொடர்பாக ஆச்சாரிய வினோபாவை வந்துட்டு பூமிதான இயக்கம் வந்து நினைவு கூறத்தக்கது பூமிதான இயக்கத்தின் மூலமாக மில்லியன் ஏக்கர் கணக்கான நிலங்கள் பெரும் நிலச்சுவாந்தரர்களிடம் வந்து தாரமாக தானமாக பெறப்பட்டு நிலமில்லா ஏழை விவசாயிக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு இதுதான் ஆச்சரிய வினோபாவை அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகள் பயிரிடும் திட்டம் பசுமை புரட்சி அப்படின்றது வந்து கோதுமை மற்றும் அரிசி போன்ற உணவு பயிர்கள் உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக மிகுந்த விளைச்சல் தரும் வீரியமுள்ள விதைகளை வந்து பயன்படுத்துறது மேலும் வந்து அதிக விளைச்சல் தரும் வீரியமுள்ள விதைகளை பயிரிட நீர்ப்பாசன வசதிகள் ரசாயன முறங்கள் பண ஆதாரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் தேவைப்படுது பசுமை புரட்சியோட விளைவாக இந்தியாவில் வந்துட்டு பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் உணவு உற்பத்தி அதிகரித்தது இதனால் வந்து இந்தியா வந்து உணவு உற்பத்தியில் தண்ணீரை வடைஞ்சு அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகளை வந்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் இந்திய வேளாண் பல்கலைக்கழகங்களுமான லுதியானா பந்த் நகர் மற்றும் கோயம்பு முக்கிய காரணமா இருக்குது தொழில்துறை இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் விசாகப்பட்டினம் தொழில் முன்னேற்றத்திற்காக வந்து பொதுத்துறையின் கீழ் வந்து பல தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டன இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் சிந்திரி உர தொழிற்சாலை ரயில் பெட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலை மற்றும் காகித ஆலைகள் முக்கிய பொதுத்துறை தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகும் மேலும் வந்து கனரக தொழிற்சாலைகள் அப்புறம் இயந்திர கட்டுமான தொழில்கள் இரும்பு வார்ப்பு தொழிற்சாலைகள் பெட்ரோலியம் வேதியியல் உர தொழிற்சாலைகளுக்கு வந்துட்டு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வந்துட்டு அரசால் நடத்தப்படுது எடுத்துக்காட்ட நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் என்எல்சி பாரத் மிகுமின் நிறுவனம் பிஹெச்எல் அப்புறம் பாரத் சஞ்சார் மிஜம் நிகாம் நிறுவனம் பிஎஸ்என்எல் ஏர் இந்தியாவாகும் இந்தியா வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து தனியாரால் நிர்வகிக்கப்படுது எடுத்துக்காட்டா அசோக் லேலண்டு டிவிஎஸ் நிறுவனங்கள் கோத்ரேஜ் டிஐ சைக்கிள் அதெல்லாம் மேலும் வந்து கனரக தொழிற்சாலைகள் வந்து தொடங்க அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுது அடுத்தது பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்ட பொருளாதார கொள்கையோட நோக்கங்களை வந்துட்டு அடைய பல்வேறு பொருளாதார நட நடைமுறைகள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு தொழில்மயமாதலை வந்துட்டு விரிவுபடுத்த தொழில் உரிமம் வழங்குகிற முறை ரத்து பண்ணிச்சு அப்புறம் அயல்நாட்டு முதலீட்டை வந்து வரவேற்கிறது அப்புறம் பொதுத்துறை தனியார் துறையின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு போன்ற செயல்களை வந்துட்டு அரசு வந்து மேற்கொள்ளிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக வந்து அயல்நாட்டு முதலீடு இந்தியாவில் பன்மடங்கு அதிகரிச்சிச்சு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அது மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன் நோக்கியா ஃபோர்டு ஹுண்டாய் எல்என்டி போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் தொழில் நிறுவனங்களை வந்து தொடங்குவதன் மூலமாக முதலீடுகளை வந்து மேற்கொண்டுச்சு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்றது பல நாடுகளில் தங்களது தொழில் நிறுவனங்களை வந்து தொடங்கி நடத்தி வரும் அமைப்புகள் மேலும் வந்து சில தொழில்கள் மற்றும் குடிசை தொழில்கள் வளர்ச்சி அடைய பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுச்சு குடிசை தொழில் அப்படின்றது வந்துட்டு குடும்ப உறுப்பினர்களால் உள்ளூடங்காடியில் விற்பனை செய்வதற்காக பழமையான உற்பத்தி முறைகளால் நடத்தப்படும் தொழில்கள் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோன்னா கைத்தறியும் கயிறு திரித்திரதும் அப்புறம் வந்து இது ஒரு குடிசை தொழில் கொடுத்துருக்காங்களா இது சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் அப்படின்றது ஏறத்தால சிறு தொழிற்சாலைகள் இது வந்து பெரிய தொழிற்சாலைகளை சார்ந்து தான் வந்துட்டு அமைந்துள்ள தொழில் அமைப்பு எடுத்துக்காட்டா திருச்சி மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் இருக்கிற பாரத் மிகுமின் நிறுவனத்தை சார்ந்துள்ள சிறு தொழில் முறை தொழிற்சாலைகள் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் கீழ்கண்டவையாகும் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தில் முக்கியமான அம்சங்கள் தாராளமயமாதல் அப்புறம் தனியார் மயமாதல் உலகமயமாதல் ஃபஸ்ட்டு தாளார தாராளமயமாதல் தாராளமயமாதல் அப்படின்றது தனியார் துறை தொழில் நிறுவனங்களுக்கான விதிமுறையும் கட்டுப்பாடுகளையும் திரும்ப பெறுறது இக்கொள்கையின் மூலமாக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மட்டுமே செயல்பட ஒதுக்கப்பட்ட தொழில்களில் தனியார் துறையும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுச்சு எடுத்துக்காட்டாக மின் உற்பத்தியில் தனியார் துறையும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுச்சு தனியார் மயமாதல் பொதுத்துறை
உலகமயமாதல் ஒரு நாட்டோட அங்காடியை வந்து பன்னாட்டு அங்காடியுடன் தொடர்பு படுத்துவது தான் வந்துட்டு உலகமயமாதல் இது வந்து பொருளாதாரம் நீதி வணிகம் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையது பண்டங்களை வந்து உற்பத்தி செய்து உலக நாடுகளுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பு அனுப்பி வைப்பதை வந்து உலகமயமாதல்னு சொல்கிறது அடுத்தது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இந்தியா வந்துட்டு பொருளாதாரத்தில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கிய அம்சம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் உலக நாடுகளிலே வந்து இந்தியா வந்து முக்கிய இடத்துல இருக்குது குறிப்பாக வந்து அணுசக்தி விண்வெளி ஆராய்ச்சி வானவியல் விண் இயற்பியல் பேராளி ஆய்வு உயிரி தொழில்நுட்பம் அப்புறம் வேதியியல் துறையில் சிறப்பான நிலை வந்து அடைஞ்சிருக்குது அணுசக்தி திட்டங்கள் அணுசக்தி அணுமின் நிலையம் கல்பாக்கம் அதிகரித்து வர மின்சார தேவைகளை நிறைவு செய்ய அணுமின் சக்தி வந்து திட்டங்களை வந்து தீர்வு என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஆண்டுக்கு முன்னரே வந்து அரசு அறிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் அணுசக்தி தொழில் நுட்பங்களை மின் உற்பத்தி வேளாண்மை மருத்துவம் அப்புறம் தொழில்துறை இந்த அமைதிகளு அமைதி அமைதி பணிகளுக்கு பயன்படுத்துவதுதான் வந்துட்டு முக்கிய கொள்கையாக கொண்டிருந்துச்சு தற்பொழுது வந்து இந்தியாவில் ஏழு அணுமின் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதல் அணுசக்தி நிலையம் ட்ராம்பேயில் தொடங்கப்பட்டுச்சு விண்வெளி ஆராய்ச்சி விண்வெளியில் செயற்கை கோள்களை செலுத்துகிற ஆறு நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று இந்திய விண்வெளி துறையோட கீழ்க்கு கீழ் செயல்படுற இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் செயற்கைக்கோள் மட்டும் தொலைத்தொடர்பு போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சிகளை வந்து மேற்கொண்டு வருது செயற்கைக்கோள் ஏற்படுதல் இந்தியாவில் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சுனால ஆரியபத்தா அப்படின்ற செயற்கைக்கோள் வந்து விண்ணில் வந்து செலுத்தப்பட்டுச்சு கடந்த நாற்பது வருஷத்தில் இது வரைக்கும் ஐம்பது செயற்கைக்கோள் வானில் வந்து வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் நிலவுக்கு வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டு நிலவில் வந்து நீர் இருப்பதை கண்டறிஞ்சிச்சு இந்திய தயாரிப்பான மங்கள்யான் விண்கலம் வந்து இஸ்ரோவில் நவம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் செயல்படுத்தப்பட்டு நவம்பர் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் செவ்வாய் கிரகத்தோட சுற்றுவட்ட பாதையில் முதல் முயற்சியிலே வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்படுச்சு இது வந்து உலகளவி உலகிலேயே வந்து மிகவும் குறைந்த செலவில் செல்வா செவ்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் பேராளியியல் இந்திய கடலாய்வுத்துறை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் அப்புறம் உயிரற்ற வளங்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு சுற்றுச்சூழலை பேன்றதுக்கு திட்டங்களை வந்து மேற்கொண்டு வருது அடுத்தது உயிரி தொழில்நுட்பம் உயிரி தொழில்நுட்பத்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க ஆராய்ச்சிகள் வந்து இந்தியாவில் மேற்கொண்டு வருதாங்க குறிப்பாக வந்து வேளாண்மை நலவாழ்வு கால்நடை அறிவியல் சுற்றுச்சூழல் தொழில்துறை போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சிகளோட மூலமாக குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்குது எடுத்துக்காட்டா காலராவுக்கான வாய்வழி தடுப்பு மருந்து அப்புறம் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை அளிக்கிறதுல இந்தியா வந்துட்டு உலக நாடுகளிடையே வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு மில்லியன் தொலைபேசி தொடர்புகளும் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஒம்பது மில்லியன் பொது தொலைபேசி நிறுவனங்களும் இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு மில்லியன் கைபேசி பயன்பாட்டாளர்கள் கைபேசிகளை வந்துட்டு பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு மில்லியன் கைபேசிகள் வந்து மாதந்தோறும் பெறப்படுறது தகவல் தொழில்நுட்பம் கணினி பயன்பாட்டு மூலமாக தகவல் மேலாண்மைக்கு கணினிகளையும் மென் பொருட்களையும் பயன்படுத்துறது வந்து தகவல் தொழில்நுட்பம் அம்சம் சொல்கிறோம் இந்தியாவில் பெங்களூரு ஹைதராபாத் சென்னை முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்கள் மென்பொருள் ஏற்றுமதியின் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு பெருவாரியான அந்நிய செலாவணி வந்து கிடைக்குது மேலும் வந்து இந்திய இளைஞர்களுக்கு பெருவாரியான வேலை வாய்ப்புகளை வந்துட்டு வழங்குது டாடா கன்சல்டன்சி இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ ஹெச்சிஎல் காக்னிசன்ட்டு போன்றவை வந்து இந்தியாவோட முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களாகும் இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு வந்து மக்கள் தொகை கணக்குப்படி இந்தியாவில் எழுத்தறிவு பெற்ற எண்ணிக்கை எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு விழுக்காடு ஆண்களில் எழுத்தறிவு பெற்ற எண்ணிக்கை எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினாலு விழுக்காடு பெண்களில் எழுத்தறிவு பெற்ற எண்ணிக்கை அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தாறு விழுக்காடு இந்தியாவில் எழுத்தறிவு பெற்ற எண்ணிக்கை எழுநூற்றி எழுபத்தெட்டு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் இந்தியாவில் கேரள மாநிலத்தில் அதான் அதிகமாக வந்து தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒம்பது விழுக்காடு வந்து கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் இருக்காங்க மிக குறைவான அதாவது அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு வந்து எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலம் பீகார் தமிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவு பெற்றவர் வந்து எண்பது புள்ளி மூணு விழுக்காடு தொடக்க கல்வி அடுத்து இந்திய அரசு வந்து பதினாலு வயசு வரையுள்ள குழந்தைகளை வந்துட்டு பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருது சிறார் தொழிலாளர்கள் வேலை கமத்துவப்படுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது தொடக்க பள்ளிகளில் எண்பது விழுக்காடு அரசு பள்ளிகளாகவோ அல்லது அரசின் உதவியோடோ செயல்பட்டு வருது பதினாலு வயதிற்கு உட்பட்டவருக்கான இலவச கட்டாய கல்வி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சட்டப்படி பதினாலு வயதிற்கு உட்பட்டவருக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்கப்பட்டு வருது மாவட்ட தொடக்க கல்வியும் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் சர்வ சிக்ஷா அபியான் மூலமாக திறன் மேம்பாட்ட
இடைநிலை கல்வி பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கெல்லாம் மாணவர்கள் வந்து பயிலும் இடைநிலை கல்வியில் எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மாணவர்கள் வந்து கல்வி கற்று வராங்க இடைநிலை கல்வியோட சிறப்பு இயல்புகளாக வந்து திகழ்வது மேல்நிலை கல்வியில் தொழில் கல்வி சேர்க்கப்பட்டது மேலும் வந்து இடைநிலை கல்வி மேம்பாட்டிற்கா அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி ராஷ்ட்ரிய மத்மிக் சிக்ஷன் திட்டம் வந்து அபியான் திட்டம் தொடங்கப்படுச்சு ஆரம்பசி உயர்கல்வி அடுத்தது உயர்கல்வி வழங்குறதுல சீனா அமெரிக்கா நாடுகளுக்கு பிறகு இந்தியா வந்து மூணாம் இடத்துல இருக்கு உயர்கல்வி வழங்குவதில் பல்கலைக்கழக மானியக்குழு யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் முக்கிய பங்காற்றுது இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல வரைக்கும் இருபது மத்திய பல்கலைக்கழகங்களும் எழுநூத்தி பதினஞ்சு மாநில பல்கலைக்கழகங்களும் நூறு நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதிமூணு நிறுவனங்களும் செயல்பட்டு வருது மேலும் வந்து பதினாறாயிரம் கல்லூரிகளும் பெண்களுக்குன்னு சொல்லி தனியாக ஆயிரத்தி எட்நூறு கல்லூரிகளும் செயல்பட்டு வருது உயர்கல்வியில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறைக்கு வந்துட்டு கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டிருக்குது உலக புகழ் வாய்ந்ததா இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஐஐடி இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் ஐஎன் ஐஐஎம் விளங்கி வருது மைய மற்றும் மாநில அரசுகள் வந்து கல்வி வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிதி ஆதாரங்களை வழங்கி வருதோட பொருளாதார வளர்ச்சி அடைய அனைத்து தரப்பு மக்களும் வந்து கல்வி கற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முக்கிய நோக்கமாக கொண்டிருக்குது தமிழ்நாட்டோட சமூக பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் மூன்றாவது இடத்தை தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ஃபஸ்ட்டு கல்வி தொடக்க கல்வி தொடக்க கல்வி வந்து முன்னேற்றத்திற்கு முன்னாள் முன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் காமராஜர் இருக்காரில் அவர் முக்கியமாக காரணம் தொடக்க கல்வியில் அனைத்து குழந்தைகளும் பள்ளிக்கு செல்லும் வாய்ப்பு முழுவதுமாக வழங்கப்பட்டிருக்குது அனைத்து கிராமங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளில் தொடங்க ப தொடக்க பள்ளிகளும் தொடங்கப்பட்டிருக்குது எல்லா மாணவர்களையும் பள்ளியில் சேர்க்கிறதுக்கும் இடைநீற்றலை தயாரிப்பதற்கும் கல்வியில் முழு முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கும் தமிழக அரசு சத்துணர்வு இலவச பேருந்து வசதி எல்லாத்தையும் வழங்கி வருது சத்துணவு திட்டத்தின் கீழே வந்து பள்ளிகளிலேயே தினந்தோறும் உணவு தயாரிப்பதுடன் வாரத்திற்கு ஐந்து முட்டையும் ஐந்து நாட்கள் வந்து முட்டை வழங்குறாங்க மேலும் வந்து தொடக்க கல்வி முன்னேற்றத்திற்காக தமிழ்நாடு அரசு வந்து மைய அரசுடன் இணைஞ்சு அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் சர்வ சிக்ஷா அபியானை செயல்படுத்தி வருது இடைநிலை கல்வி தொடக்க கல்வியும் கல்வியையும் உயர்கல்வியையும் இணைக்கும் பாலமாக இடைநிலை கல்வி வந்து விளங்குது மாணவர்கள் வந்து ஊக்கத்தோட கல்வி கற்க பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டு வருது மேலும் வந்து பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படுது வேலைவாய்ப்புகளை பெறுவதற்கு வந்து ஏதுவாக கணினி கல்வியும் தொழிற்கல்வியும் அதாவது வெக்கேஷ்னல் எஜுகேஷனும் வழங்கப்பட்டு வருது இடைநிலை கல்வியை வந்து அனைவரும் பெறுவதற்காக அனைத்து மாணவர்களையும் சமுதாய பொறுப்புணரோட பொருளாதார நிலையில் உயர்வடைய செய்யவும் மத்திய அரசு அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி ராஷ்ட்ரிய மத்திய சிக்ஷா அபியான் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருது ஆசிரியர் கல்வி தமிழ்நாட்டில் முப்பது மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வியும் பயிற்சி நிறுவனம் டிஸ்ட்ரிக் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் செயல்பட்ட வருது கல்வி கற்பித்தலில் பணி தொடர்பான திறன்களுக்கு வந்து பயிற்சி வழங்கி சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருது உயர்கல்வி உயர்கல்வி வழங்குறதுல தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவில் முன்னணி மாதிரமாக திகழுது நலிவுற்ற கிராமப்புற மாணவர்களை வந்து முழுமையாக கல்லூரிகளில் சேர்த்து அவங்களோட தொடர்ந்து கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை வழங்குது உயர்கல்வியில் பதினொன்று புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதமாக உள்ள உயர்கல்வி சேர்க்கை வீதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கு அரசோட முக்கிய நோக்கமாக அது இருக்குது வேளாண்மை தமிழக மக்களோட வாழ்வாதாரமாக விளங்குவது வேளாண்மை தமிழ்நாட்டோட முக்கிய உணவு பயிர்கள் வந்து நெல் சோளம் கம்பு கேழ்வரகு தமிழ்நாட்டோட முக்கிய வணிக பயிர்கள்னா கரும்பு பருத்தி சூரியகாந்தி தேங்காய் முந்திரி எல் நிலக்கடலை முக்கிய தோட்ட பயிர்கள் வந்து காப்பி தேயிலை ஏலக்காய் மற்றும் ரப்பர் தமிழ்நாட்டோட வேளாண் உற்பத்தி நிலச்சி திருத்தம் அப்புறம் புதிய வேளாண் முறைகள்னாலும் அதிகரித்து வருது தொழில் முன்னேற்றம் தமிழ்நாடு வந்து அரசு தொழில் முன்னேற்றத்தை ஊக்கப்படுத்தி வருது சிமெண்ட்டு ஜவுளி சர்க்கரை பெட்ரோலியம் அப்புறம் தகவல் தொழில்நுட்பம் போன்ற தமிழ்நாட்டோட மிக முக்கிய பொரு பெருந்தொழில்கள் மின்சாரம் தமிழ்நாட்டோட மின் உற்பத்தி வந்து நிலையங்கள் கீழ்கண்டவை அனல் மின் உற்பத்தி தமிழ்நாட்டில் எண்ணூர் தூத்துக்குடி நெய்வேலி மேட்டூரில் அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் இருக்குது நீர்மின் நிலையங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீர்மின் நிலையங்கள் மேட்டூர் குந்தா பெரியார் அணை கோதை ஆறு அணை பைக்காரா சிங்காரா அப்புறம் மாயாரில் இருக்குது அணுமின் சக்தி உற்பத்தி அணுமின் சக்தி உற்பத்தி நிலையங்கள் கல்பாக்கத்திலும் குடங்கத்திலும் இருக்குது காற்று மின் சக்தி மரபுசாரா மின் உற்பத்தியில் காற்று மின் சக்தி தமிழ்நாட்டில் முக்கிய இடத்தை பெற்றிருக்குது தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருநெல்
காற்றாலை மின் உற்பத்தி உயிரி பொருட்கள் எரிசக்தி பயோ எமாஸ் எனர்ஜி இது ஒரு மரபு சாரா மின் உற்பத்தி முறை இந்த முறையில் வந்து தருமபுரியும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் மின் உற்பத்தி நடைபெறுது உயிரி பொருட்கள் எரிசக்தி வந்துட்டு வேளாண் பொருட்களோட கழிவிலிருந்து பெறப்படுது தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வர மின் தேவை ஈடுகட்ட எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு மெகாவாட் மின்சாரத்தை வந்து உற்பத்தி செய்ய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருது தேசிய அனல் மின் கழகம் நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஆகியவற்றோட கூட்டு முயற்சியாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வள்ளூரில் அனல் மின் நிலையத்தை வந்து அமைச்சு வருது இத்திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டோட மின் தேவையை நிறைவு செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது போக்குவரத்து தமிழ்நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சாலை போக்குவரத்து வசதிகள் தான் வந்து முக்கிய காரணமாக இருக்குது மேலும் வந்து இந்தியா முழுமையும் வந்து ரயில் போக்குவரத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்குது புதிய இருப்பு பாதை அமைப்பதற்கான ஆய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருது சென்னையில் எம்ஆர்டிஎஸ் அதாவது மாஸ் ரேபிட் டிரான்ஸிட் சிஸ்டம் அப்புறம் சென்னை பெருநகர ரயில் திட்டம் சென்னை மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக ரயில் போக்குவரத்து பணிகள் வந்து நடைபெறுது தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய துறைமுகங்கள் சென்னை எண்ணூர் தூத்துக்குடி எல்லாமே சிறிய துறைமுகங்கள் வந்து கடலூர் நாகப்பட்டினம் தமிழ்நாட்டோட விமான நிலையங்கள் வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி சேலம் தூத்துக்குடி மைய மாநில அரசுகளோட முயற்சியினால வேளாண் தொழில் தொழில் துறைகளில் இந்தியா வந்து விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி பெற்று வருது எதிர்காலத்தில் இந்தியா வல்லரசாக உருவாகும் அப்படின்றதுல ஐயம் இல்லை அதோட அவள்தான் அந்த லெசன்